ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீனாவின் கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நாம் சோயா வெஜ் ஷவர்மா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சோயா நான் இந்த சோயாவை ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவு ஒரு கப்பு பச்சை மிளகா இது இஞ்சியும் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாயை பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எப்போ இஞ்சி பூண்டு தான் போடுவோம் இதில் இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தயிர் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் சீரகம் வெங்காயம் அப்புறம் கேப்சிகம் கொட மிளகா இது கேபேஜு கேரட்டு அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் சரி வாங்க இப்போ எப்படி ஷவர்மா பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஷவர்மாவுக்கு தேவையான மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கோதுமை மாவு ஒரு கப் மாவு போட்டாச்சு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் சீரகம் உங்கள்கிட்ட ஓம் இருந்தால் கூட சேர்த்துங்க அதுவும் நல்லது தான் சீரகம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம நார்மலாக எப்படி சப்பாத்தி மாவு பிசைவோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவு பிசைஞ்சிடுங்க பாருங்கள் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் நார்மலாக சப்பாத்திக்கு எப்படி பிசைவீங்க அதே மாதிரி தான் பிசையணும் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சி ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஊற விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா மாவு பிசைஞ்சாச்சு இப்போ இதை அப்படியே மூடி வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் அந்த மாவு ஊறுற ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேப்பில் நம்ம ஷவர்மாவுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங்கை ரெடி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அடுப்பத்தை வச்சு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் சுடுவானே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொடிசாக நறுக்கி இருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம் நான் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணலாம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் வெங்காயம் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணியிருக்கோம் அதை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணணும் அப்போ அந்த இஞ்சியோட பச்சை ஸ்மெல் போகும் நல்லா ஸ்மெல் வருது பாருங்கள் ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் கோஸ் கேபேஜ் அதை போட்டுடலாம் இப்போ என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாம் போட்டுக்கலாம் கேபேஜு கேரட்டு கேப்சிகம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் நம்ம யூஸ்வலாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தான் போடுவோம் அதோட இஞ்சி பச்சை மிளகா போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காரசாரமாக நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இப்போது சோயா பீன்ஸ் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கணும் அதையும் சேர்த்து எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ தேவைக்கான மஞ்சத்தூள் அடுத்தது மிளகாய் தூள் இது வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் எடுத்துருக்கேன் எங்கிட்ட வெறும் மிளகாய் தூள் இல்லை நீங்கள் வேணால் வெறும் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும் இதான் காரம் எல்லாம் ஒன்றா சேரும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி அந்த மிளகாய் தூள் ஸ்மெல் வரும் நல்லா இப்போ 
இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திங்கனாலே போதும் தயிர் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பிரியாணி எல்லாம் தயிர் சேர்த்து பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தயிர் சேர்த்திங்கன்னா இல்லை உங்களுக்கு வேண்டாம் தயிர் பிடிக்காது அப்படின்னா சேர்க்க வேணாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்து உங்களில் தக்காளி சேர்க்கல அதுக்கு பதிலாக டொமேட்டோ சாஸ் சேர்க்க போகிறேன் இது வந்து ஹோம் மேட் டொமேட்டோ சாஸ் நான் வீட்லேயே செஞ்சது அந்த சாஸ் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் தக்காளிக்கு பதிலாக சாஸ் சேர்க்கறது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்து வதக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இதுதான் ஷவர்மாக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேணாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சு தான் வச்சுருக்கோம் சோயாவை வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போதே வெந்து போயிடும் அதனால் இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேணாம் அதுக்கு சிம்மரில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே வெந்து போயிருக்கோம் நம்ம தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கல அந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் அதுவே நல்லா வெந்து போச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க இது எப்படி சப்பாத்தியில் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து சின்ன சின்ன உருடையாக உருட்டிட்டேன் அதை எடுத்து சப்பாத்தி எப்படி திரட்டுவோம் அதே மாதிரியே திரட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போது ரவுண்டு ஷேப்புக்காக ஒரு கீன் எடுத்து அதை எப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை தவாவில் போட்டு எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சின்ன சின்ன சப்பாத்தியாக ரெடி பண்ணியாச்சு இதை தவாவில் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ தவா நல்லா சூடாக இருக்குது இதை இப்படி அடுப்பில் போட்டு எடுத்துடலாம் இது சப்பாத்தி மாதிரி ரொம்ப வேக விடக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் இப்படி போட்டு போட்டு எடுத்துடணும் டக்குன்னு ரொம்ப வேந்தால் டேஸ்ட் அவ்வளோ அதுவாக இருக்காது அதனால் சும்மா அப்படி மாவு வேகிற அளவுக்கு லைட்டாக அப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டுட்டு எடுத்துடணும் உங்களுக்கு வேணால் இதில் பட்டர் கூட சேர்த்து பண்ணலாம் அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் எப்படி ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்டஃபிங் எடுத்து இதில் எப்படி வச்சிடணும் வச்சுட்டு இதை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணும் இப்படி ஒட்டுறதுக்காக நான் ஒரு பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கோதுமை மாவு பேஸ்ட்டு எல்லாம் மைதாலையும் பண்ணலாம் கோதுமை மாவுலையும் பண்ணலாம் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு எடுத்து தண்ணி குழச்சிட்டு இப்படி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த ஓரத்தில் அப்ளை பண்ணி இது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்படியே ஒட்டிக்கும் கம் மாதிரி அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ஷவர்மா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய சூப்பரான சோயா வெஜ் ஷவர்மா ரெடி ஆயிடுச்சு டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா பசங்கள்லாம் சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ